。今天呢，我特别邀请了理查老师，哎呀，还有笨老师，我们三个男人，胡子三剑客啊。对，<笑>对对对，三剑客。<笑>我们三个来聊一下，就是理、嗯、理想伴侣。其实说直白点啊，就是中国男人究竟喜欢什么样的女人？就是我们三个。对，代表一部分的中国男人究竟喜欢什么样的女人？对，所以就是我问，先问一下理查老师啊，你就是你喜欢什么样的女性？就从外貌上看。好，那我先谈一下，从外貌，嗯，我比较喜欢双眼皮啊啊，双眼皮的，嗯 ，double lip， 嗯，呀，对对，双眼皮的，我喜欢长头发的，嗯。就是大概到肩膀左右，齐肩的那种，对对,对,对，就是长头发的，嗯，然后呃，我我不喜欢长得太漂亮的，我比较喜欢朴实一些、朴实的，嗯，然后不要有太多世故的想法的，嗯，单纯一点，对对对，那外貌是那样子，嗯，可能长头发或绑个马尾或辫子也那种感觉，嗯、然后就是。乡村小姑娘那那种感觉，我比较喜欢。然后双双眼皮，嗯，然后对，然后不要长胡子，对。嗯、<笑><笑>其实中国人有一句话叫“相由心生、啊”呐、嗯，就是他是什么样的性格、啊嗯，他其实会反映在他的外貌上。嗯、那笨老师嘞？我真的没有一个特别的标准，我就是可能我觉得很漂亮的女生，嗯、或者是在别人眼里可能就没有那么靓丽。可能就是看、嗯，看感觉吧，在没有一个特别的标准，就是嗯嗯，每次都是不一样吧，嗯，每次都不一样，有多少次？<笑><笑>不是，就是就是觉得，<笑>就是觉得可能传统大家都觉得、嗯、啊这么漂亮，但是我就觉得还可以吧，嗯，但是我觉得漂亮的人，嗯、别人又觉得嗯。还可以啊，是这样。我觉得女性其实分为两类，一类就是你说很多女明星啊，大家普遍都会觉得、嗯、哇，好漂亮，是的，他们就在就在这审美标准上了。嗯，但另外下面大多数人其实都是萝卜青菜各有所爱嘛，嗯、每个人都喜欢不,情人眼里不同类型的。嗯，对对，情人眼里会出西施，我倒有点和理查老师一样的，就是相对会喜欢。质朴一些，看着朴素一些、嗯嗯。我们都觉得女明星特别漂亮，特别吸引人，但是好像现实生活中都不会愿意找啊、嗯呃、女明星做伴侣，对吧？我我觉得贝老师讲这样子，嗯、我我想要问贝老师，贝、嗯、老师，嗯，有没有哪个中国的女明星是你觉得是你理想中的感觉、嗯、或你喜欢的样子？这个刘亦菲吧，我觉得啊，刘亦菲还不够靓丽，就是刘亦菲还不够靓丽，就是没有那么艳丽吧，对对对对对就是会对对对对我们有时候，因为他以前演过很多这种嗯这种仙侠剧，这里边有这种仙女啊，这种 goddess 的感觉，她的化妆不会那么浓，嗯、会比较淡一点的妆，所以就好像一个邻家的姐姐的感觉。孙老师知不知道热巴吗？啊、嗯哦，对，这个米雷问啊，知道热巴，呃，嗯、对热巴,热巴的话，呃，真的很漂亮，但是就是没有打动我。嗯、我会承认，真的是特别漂亮。嗯、我觉得，那我跟贝老师一样，我看到这种型的，我觉得她很漂亮，可是我不会特别喜欢。嗯、所以李灿老师呢，有没有一个？我比较喜欢老一点、啊、女明星，<笑>比较喜欢老一点。对，李查老师说一点。我喜欢了、啊，我我我欣赏的、嗯，我比较像巩俐那一种有才华的、嗯、啊。对，巩俐那种，她巩俐其实不是那么漂亮，嗯、但是她有一股气质，对扎实，然后稳重，然后又有一点历练的那种感觉。我比较喜欢巩俐，她就是一个北方女人的感觉，就是这种状态、嗯。对，就是南方女人不相对会比较。小巧玲珑一些，你看有些个子呀，嗯、整个长相啊、嗯、温柔一些。巩俐她的长相是比较大气、嗯，其实我也相对是会比较喜欢这种一些，哦、其实不用太精致，嗯、不用太精致，嗯、但对对对、嗯，看着我觉得会没有会没有安全感，<笑>对，没有安全感啊。可是巩俐没不会有那种很强势的感觉吗？很很气场太大的感觉会不会有？嗯、那看人呢、啊。其实我一直以来是比较喜欢，就是，不管是就是喜欢比我聪明一些的女人，我不知道你们怎么样，我喜欢比我聪明一些的女人，嗯
，就可能就你看那个黄蓉和郭靖似的，喜欢黄蓉那种类型的啊，个性互补的感觉，对不对？对对对，会聪明一些，感觉有时候想东西比比我想的透一些。嗯，我感觉会比较容易被这种类型的女生吸引。其实，所以所以说，女人不只是外貌上。很多时候可能是你的行为啊、嗯、性格啊等等，还有你的聪明啊啥、嗯、这方面都是很各方面、嗯，其实有很多方面的，综合起来才能体现真正的一个人嘛。对啊，说到这里，我有一个问题，其实我也有准备这个问题，嗯、想问问两位老师啊,啊。刚才都说到喜欢比较稳重、比较成熟一些的，那两位老师会接受比自己大？十岁、二十岁以上的女性作为伴侣吗？啊，我李灿老师就是一个假设啊，你已经结婚了，嗯、但是我只是说，我知道、啊、可以。对，假设李灿老师未婚，假设你未婚，未婚哈，嗯，会接受比自己大二十岁吗我？我接受的范围、嗯、呃两到三岁可以，嗯，十岁以上我应该接受不了，嗯。那李灿老师，我问你，五岁，如果这个你的伴侣或你的女朋友是、嗯？嗯比你大五岁可以接受吗？五岁五岁的话，呃，只要真的，比如说两个人特别合得来，嗯嗯、性格上呀、喜好上呀、嗯、各种生活各方面的特别特别合拍，然后他的长相刚好又是我比较喜欢的，我觉得五岁之内应该还可以接受，对、嗯，应该觉得没有问题。李灿老师的最大的 limit、嗯、就是五岁，五岁啊，对对。李强老师呢？<笑>我、啊。我完全不能接受年纪比我大的，啊、哦，真的吗？<笑>一岁都不行。为什么年龄是一个这么重要的标准？而在中国文化，好像真的对很多人特别在乎。我其实我的内心是一个蛮传统的、蛮传统的人，所以我就是觉得，如果当朋友当然无所谓，那但是如果真的要到交往或者是论及婚嫁，我觉得，嗯，对方要年纪要比我小。嗯，而且我希望小我至少五岁以上。你、嗯、<笑>你想至少五岁以上？<笑>我我会希望他年轻一点，然后跟他经历比较多不同的人生阶段，这样子。嗯，就是我就有有一个问题问李超老师，就是这个、嗯、这个感觉是你现在的感觉，还是比如说你一直的感觉？嗯、我一直的现在一直的感觉，嗯、一直的感觉都是希望这样子。嗯嗯、咱们看一下一个朋友 ，Yusuke Yusuke，、嗯、他说。他比较喜欢西班牙的女人，呃、他们有很漂亮的眼睛。啊、<笑>对，很多欧洲男人都说说要找一个西班牙的女朋友。所以我这里有个问题想问你们两位老师，嗯、这个因为我也很好奇、哦，就是说你们现在有中国女性跟欧洲女性，嗯、呃，不要说欧欧，不要说欧洲啦，就是外国女性做选择、嗯，就是说你们会比较 prefer 中国女性，还是外国女性？你们是也可以接受的。就是还、啊、还是你们只能接受本国女性，你们心里是怎么想？本老师来，因为本老师现在在西班牙，<笑>他有机会，<笑>他有机会是很大的。本<笑>老师，你如果今天、嗯、对，可能有个西班牙的女性追求你，嗯、或你喜欢上一个西班牙的女性、嗯，在你的心里，你可以接受跟不同国家的女性结婚吗？啊，我接受，我都可以。其实我没有一个特别的喜好啊，就是。呃，我觉得还是觉得就是，呃，这个人他经历的事情，可能他的他想法跟我比较接近，这个更重要啊。嗯，刚才我问两位老师这个问题，就是其实如果这个这个人比我大很多岁，或者比我小很多岁，无所谓，但是一定要这个，我喜欢成熟一点的，不要太太幼稚。我我我就觉得我可能。不想我的生活那么戏剧化，每天一个啊、呃，这个情绪阴晴不定，这个会让我有,、哦、有的女性的情绪比较多变化、嗯，那个我也有一点受不了，比较常常情绪会转换。嗯、那个我生活已经很忙了，我觉得就是应该我的伴侣要让我的生活更轻松简单一点，不是让我的已经很忙的生活变得更复杂。所以，卞老师，你是一个可以接受比你年纪大的、嗯，也可以接受一个外国女性的人。嗯、对，没错。那你觉得比你大，你可以接受到大多少，还是都无所谓？呃，当然不是到阿妈那个等级了哦。嗯、对对啊，<笑>不是到 grandma 那个等级。<笑>可能我喜欢的那个年龄的标准是，呃，不变的。可能就是我年轻的时候
，可能可以可以岁数大一点，但随着我的年龄的增长。那个标准不要再、啊、再往后就可以了，要高了，对,对、哦，是这个意思。四十岁，变老师可以接受吗？<笑>可以啊，没问题。四十岁、四十五岁都可以啊。现在三十几啊？三三三，我三十三，三十三，对，七岁可以啊。OK， 到四十九岁我觉得都可以。啊？<笑><笑>你唱老师呢？其实我倒也和笨老师差不多吧。我觉得其实不管是国籍怎么样，嗯，其实我是觉得咱们内心深处都是人。嗯，你特别看咱们的这些学生啊，学中文啊，他们不管平之前是学什么语言，学中文之后，你感觉他就是中国人。有时候说话说出来的感觉，就说明他每个人他底下都是一样的，他只是讲不同的语言，他是在不同的文化里长大。但是外国的姑娘她涉及有一个点就是，嗯。因为他的成长环境不一样，他的喜好会不一样，可能会比较差别会比较大。嗯、其实，就像我，就是我是一个已婚人士啊，嗯、<笑>你俩是未婚的、嗯，我会觉得，比如说在往后的岁月，嗯、要是当伴侣的话、嗯，可能比如说这方面差距太大，两个的矛盾呀，不同的点会太多，其实矛就会比较难相处。这倒是、嗯、一开始喜欢啥都是很容易、嗯，我觉得。比如我以前也是一直学习。在学校里边很少去社交接触新鲜的事物，所以会觉得生活比较嗯受局限，可能聊的东西也少。但是现在就是看一看别人的听、嗯、听一听别的学生的生活，然后慢慢的也会帮自己拓宽啊，对，拓宽一些。对我是希望我的伴侣能跟我聊一些这样的事情。那那个两位老师，你们觉得现在在中国哦，就是？不同国籍的人结婚这个现象普不普遍？我觉得还挺多吧。还有接受接受度的问题，嗯、也也蛮容易接受的嘛。蛮容易吧，现在比较容易接受，因为现在嗯,嗯，跨国籍结婚这个其实挺多的，嗯、我觉得。但是这个接受能力，其实接受度一般情况下，你是看他的家长的接受度是怎么样。其实外人也无所谓，对吧？嗯，对。呃，有好多同学可能都认识那个口语老炮马思睿。他对，听话说特别特别溜、啊哦，嗯，他老婆就是北京人，嗯，范老师对吧？啊，范老师啊，嗯、对啊，对啊、嗯。但是我觉得喜欢什么样的人其实都很容易，嗯、你喜欢一个什么样的人，但是其实难的是后面相处，嗯、相对相处真的就是会显出很多问题来。嗯，对，这个东西要磨合不好的话，就是比较会比较累。像笨老师说，喜欢相对比较简单的、嗯，因为自己工作啊什么都很累了。不希望女生的很多有，嗯，过于情绪化，绪对，但女生普遍都是相对会比较情绪化的，真的，嗯，这个是男女的特质不一样，女女生相一般情况都是比较敏感一些，对，可能我没有考虑到对对方的感受、嗯，但是对方就可能觉得我一直在工作，没有花时间跟他在一起，嗯、可能，对对,对，我可能会忽视这样的陪伴了，陪伴，你要重视他，你要跟他，嗯、你要陪伴他。我发现我随着年纪不同，我的想法，嗯，对感情的价值会有点，不一样。比如说我年轻的时候，我会觉得，嗯，我一定要找一个本国人交往结婚，因为我觉得我们价值观很接近，然后呢，文化观念、传统都相同，相处起来也比较没有隔阂，没有问题。但是我现在四十几岁之后，我觉得我的想法不太一样了。我现在我也不晓得为什么，嗯、可能，可能我我真的不晓得我我的想法产生了什么化学变化，我就会觉得我现在想要有一个轰轰烈烈的爱情。嗯、可是李强老师，您说你是不婚主义者对吧？就是不要结婚。对，嗯对嗯、我要轰轰烈烈的不婚主义爱情。嗯，但是要爱情<笑>啊。但是您您不相信婚姻，但是还是相信爱情，是吗？我实际上不相信婚姻。那说到说到这点，我记得好像法国的有几任总统，嗯、他们都是不结婚的，都说是女朋友什么的。嗯、欧洲那边是不是这个比较多？就是我们不结婚，但是我们甚至住一块、嗯、甚至有小孩子。同居对对对，他们有一个对对对有一个这个伴侣的登记对对对，就是说他是处于在。嗯呃，在男女朋友更进一步，但是又比婚姻在后一步。这这是在欧洲，这是合法的吗？这是合法的，是合法的对，可以的，这种也可以登记的。登记，但是比如说，因为不是结婚，你们的财产还是、哦、啊，还是各自的、哦。但是就是在法律上是允许
过去的。对对对对、嗯，其实很多东西都在变，嗯，所有东西都在变。像理查老师的心也在变。嗯、<笑>我我现在真的，我我现在就很想要有一个轰轰烈烈的爱情，然后我就会觉得我要我要找一个外国的。嗯、我现在的想法是，我不想找本国的女生，嗯啊、想找外国的女生、嗯。然后呢，我要谈一个跨国的恋情，嗯、然后我要跟她从不可能恋爱到可能恋爱，嗯、然后从完全不同的文化、嗯。其实最大的问题，我觉得不是文化，我反而觉得是宗教。嗯、我想要谈一个不可能谈成的恋爱。现在这个年纪，我反而想要疯狂一点的。嗯、然后我要找一个文化。不同年纪差距很大的、嗯，然后宗教完全不同、嗯，我不可能为他改变宗教，他也不可能为我改变宗教，但是我想谈一个不可能的恋爱。您、嗯、怎么定义这个疯狂？是听起来好像有很多不同，可能会有很多矛盾。这对我，我我现在想要接受这种挑战、嗯。你们可能听起来觉得匪夷所思，但是我现在想要做这样的事情。然后我的确，我正在努力去。做这样的一个体验，然后我、嗯，我跟他的宗教不同，我跟他的文化不同，嗯、我跟他没办法见面。然后呢、嗯，政治关系、文化关系、传统关系都完全不相干。但是我就是想要完成一个这样的体验。我不晓得为什么我、嗯、我自己啦，到了这个年纪会想要做这样的事情，但是我、嗯、我。我要做，我会觉得我想要做，而且我要做，而且我正要做这样的感觉。我觉得，有这种想法、嗯，人有时候就有想法，但是不去实行是最可惜的。就是说我到最后没有成功，我也不后悔、嗯；或者是我付出了很多，嗯、最后没有结果，我也我也不会后悔走过这一趟恋情这样子。这是我我现在的想法。对，我们现在看一个朋友，就是让笨老师来回答一个问题啊。嗯嗯啊，这么多人都回我觉得李灿老师很坏啊，挑的问题都，美丽的问题很奔放啊。说<笑>老师，一般中国男人为什么会劈腿啊？会找其他的女朋友？嗯、我认识很多中国男人，他们都这样。<笑>在印尼有女朋友、哦，在中国也有。我觉得现在是不只是中国男人吧？我觉得是因为现在这个科技<笑>科技手段太发达了。就是、对，老师把所有男人都拖下水了。<笑>以前以前你找找一个劈腿的对象，我觉得是比较难的啊，是因为没有这样的小软件啊，这个 A P P。没有机会是现在是对啊，现在如果你去另外一个地方，<笑>你知道这个自己的女朋友或者是爱人不在身边，可能会拿出、嗯。小软件看看周围有什么人，等于说这个劈腿的成本啊，很变低了。以前可能会很低，劈腿的 cost 降低了啊。嗯，是，我是这么理解的啊。我觉得还是看人了、啊嗯，有些人他就相对会忠诚一些，有些人他就是受不了诱惑，容易这个什么心猿意马嘛。心猿意马这个字其实是一个高级词汇，可能在一个状态里边很长时间了。就想觉得想要啊、哦，对我同意、嗯、这个，我蛮同意本老师的。嗯、有的呃，我也同意李灿老师。第一个就是看因人而异，有的人忠诚度天生就、嗯、对伴侣的忠诚度天生就高。那第二个我也同意本老师，有的人在一个环境中久了，他可能觉得生活一成不变，嗯、他想要有些改变。另外就是可能受到对方的吸引或诱惑，嗯、这也有可能。对他不是有时候他不是故意的，嗯，对，但是他可能因为环境或生活实在太无趣了，嗯，他就会劈腿。所以李灿老师怎么让这个婚姻保鲜，可以一直、呃、对？因为我们有很多完美的婚姻，很多观众现在都结婚了，嗯、他们可能想要，可能已经七年之痒了，我在讲什么？<笑><笑>可能可能可以从李灿。李灿老师的秘诀，对保持婚姻这个、嗯、保持婚姻关系的秘诀是什么？对，在讲我自己之前，我想先讲一个一个人啊，他是我表哥，就是我阿姨的儿子，嗯、他就是嘴巴特别甜，嗯、能说会道、啊，嗯，中国人会说油嘴滑舌啊，特别会哄女孩子欢心啊、嗯。他年轻的时候就这样，成天就是这里弹着一个、嗯，另外地方又弹着一个，同时啊。嗯脚踏几条船那种状态，嗯、然后后来就对对对对，他是、嗯
他其实也不是特别有钱，但特别会哄女孩子欢心。他可能就是没法让自己完全在一个人身上安定下来。嗯，但后来出现了一个女的，就是后来成为嫂子的人，嗯、不知道为什么这个我嫂子就能让他完全安定下来。嗯，就是我我想说，就是可能有些人，他为什么一直在劈腿？他也可能也没有遇到真正适合他的那个人。对、嗯、你不能完全说他这个人本性就是坏的。嗯、当然对，对对于被他劈腿的姑娘而言，他、嗯、这个人肯定是不行，是个人渣，对吧？嗯、渣男。但是呢，对对，但说是我觉得人这个、嗯、人的一生很长啊。嗯。你要是在一个很多时候就将就着，过很久，其实对双方都不好。嗯、刚好要是要是你，你刚好有一个更好的选择，嗯、然后要早早的离婚了，怎么早早的不在一块了，给对方有一个机会。嗯。反反倒是我觉得有些人是这样，我还有一个朋友，就是他以很早初中还是高中的时候就和一个姑娘好了，大学还一直好的，大学毕业后两个基本上都回了老家，然后就马上马上结婚了。但是他们大学毕业之后呢，在两个地方，在异地，就刚好隔壁县。后来我同学，我同学后来劈腿了，但是他还和还和这个姑姑娘结婚了。嗯。还和这个姑娘，但是他心里那个时候已经有别人了，但是他又做不下那个决定，对、哦，做不出那个决定，他然后一直拖着拖着，结了婚之后，后来结了婚一年之内闹得很大，嗯、后来又离了婚，因为这个东东西很就是不是那么简单，因为他自己因为当时毕业之后呢就回老家了，他其实不是特别想回老家，嗯，自己的生活状态也不是特别好。所以，所以把有很多的不满的情绪啊，什么东西都加在了这个婚姻上面，嗯、加在了不满，加在父母，加在这个女当时的女朋友身上。后来刚好出现了另外一个这个女的，她会把所有美好的东西都寄望在那个女的身上，寄托在那个女的身上。她会在女的觉身上看到了一个自由，看到一个更好的前景。很多人都是这样，就是，把所有东西当当下的困境，她自己走不出来，嗯。嗯这个时候走不出来的时候，他未必是感情的问题，他自己本身也有问题，生活的问题压得他喘不过气来。嗯，他觉得可能他会把这东西诉诸到别人身上，诉诸到当时女朋友、老婆身上。这个时候出现另外一个人，这个人刚好因为你们认识的时间比较短，嗯、你并不是，并不，并不是认识真正的他自己。但是他表面呈现给你的是非常非常好的，好的非常美好的。对，你会把所有东西往那边去。嗯、但是你真真真正的很多时候劈完劈完腿和那个人在一起块之后，生活一段时间，你会发现，哎，可能是不是还以前那个更好一些？对，人生就有这种矛盾，嗯，对不对？李灿老师的话启发了我，初恋是最好的。对，对因为还还有就是，我觉得在中国，中国人进入婚姻的速度太快了。呃，对对对，可能就是刚认识了一年或者不到一年，还没有真正确定下来真的喜欢还是不喜欢这个人，可能只是有一个好感，但是因为有父母的父母的一些压力，或者是自己有社会的一些压力，就是觉我觉得是传统社会的关系，大家都希望。哦，你你成年了就赶快结婚吧。然后像我告诉我欧洲人，我的学生，我说，哎，我在中国差不多认识一年两年，两个人就结婚了，嗯、三年就已经太长时间了。嗯、然后这个欧洲人或者啊、呃、美国人都会觉得、嗯、啊，怎么那么快就结婚了？呃，他们会可能要等十年甚至更长的时间才会，甚至就不结婚了吗？<笑>对对对，所以我现在有很多闪。闪婚的朋友，他们已经离婚了，嗯、就是有有。中国现在年轻人离婚率很高，对，对没错。闪婚就是中国现在面临的最大问题不是离婚快、结婚快，而是很多人不愿意结婚了，嗯、一个人过得多自由自在。哦、台湾台湾这里是不婚主义的人特别多，你经济也多，经济也不是那么好，养活自己就好了。对。有个同学问、嗯，有些女人她比较喜欢渣男，来，笨老师来说一下。<笑><笑>有些女人喜欢渣男，对啊、嗯，因为渣男会包装自己嘛、嗯，对女生可能会更多关心，然后花言巧语。这个，但是我之前看到哪里，就像第一点，像笨老师说的，就是渣男他一般情况就是，油嘴滑舌啊，特别能哄女孩子欢心哈。嗯，另外一点还有。对对，还有一些人是有吸渣男的体质，嗯、有些女生、嗯，她容易吸引渣男，就是她可能整体在关系中，她会表现的比较弱势、嗯，感觉那些渣男他就有这个
雷达是能探测到你这个人是容易被被骗的，容易 PUA 嘛有意思的？你知道 PUA 对,对不对、嗯？你知道 PUA 吧？ P U A 就是这个操控 manipulate， 对对对对，啊、这种他这种性，他这种性格就是容易被操控，嗯、很多时候他会需需要从别人那里得到肯定，需、嗯、要不断的去索索取这个爱什么的，他就特别容易被被操控被 P U A 啊。就这种人，虽然一个男朋友离、嗯、分分手之后，他可能下一个遇到的还是同类型的，嗯、还是还是渣男，他对，对他对自我的这个界定也比较低，嗯、他觉得自己是很卑微的，嗯。就是自己是很没有用的，别人看得看得上我是看得起我、嗯，有些人是这样的。对，还有在中国的大学，呃，在中国大学以前，这个高中啊、小学啊，这个家长和学校的这个嗯纪律很严格，这个老师都会说不准早恋，不准谈恋爱，所以很多人都没有这个特别多的恋爱经验，就很容易遇到渣男的时候就很容易就这个我同意，尤其是、嗯、尤其是因为学校。通常在中国的学校是不准学生早恋的，所以造成第一个学生对谈恋爱是没有经验的，没有任何人生经历。第二个就是他们对爱情普遍充满了美好的幻想，对，然后会投注太多太多的精力在里面，那反而有时候结果就会不太好。所以这个很有可能也是我们教育的关系。哎，李灿老师，你还没有你还没有回答怎么保鲜婚姻呢、啊？怎么让婚姻保鲜婚姻哈？<笑>就是啊，对，嗯，这个问题怎么维持良好的婚姻关系？对，嗯、这个问题之前其实我在理查老师的这个那会聊天的时候也大概提了一下、嗯嗯，两个人相处的话，其实肯定都有矛盾点，嗯，因为每个人他的成长环境不一样，嗯、想法都是不一样。因为你比如像我和我老婆，一个是北方的，一个南方的，嗯，然后整个家庭的氛围不一样，父母教育也不一样。但同时，我们有一些很多的相似点啊，我觉得其实就是这些相似点，嗯，还有一些不同点，嗯、这两个要取得一个平衡。对，你要是太多相似的话、嗯，其实慢慢慢慢的话，就是其实容易生厌，太多的不同容易爆发，就是这样。是的，嗯，就是所以婚姻它就是一个保持平衡的关系。嗯，第二点就是很多时候需要沟通交流嘛，嗯、很多夫妻他不愿意说话的。他们不愿意说话、嗯，特别像我，感觉我们的父母辈啊啥，感觉都没什么天好聊的，都不说话。相敬如宾，对，嗯，相敬如宾是好词儿，但是我感觉他们好像不想说话，嗯、也不想理你，没有<笑>共同语言，对，没有共，主要还是没有共同语言，嗯、共同语言真的也很重要。嗯、他们所以老一辈的感觉，婚姻只是一种责任，不像是一种相处之道。嗯，哦、对。所以，像我们比如说父父辈，他们很多人，他们年轻的时候，嗯、早早的因为比如说责任呀、啊嗯、各种原因，匆匆结婚了。嗯。但是，比如说到中年以后啊，突然比如说发家致富了、嗯、或怎么样了，嗯，对，他特别容易心猿意马去。嗯。他会，因为他想体以前没有体验过那种，比如爱情呀、啊、或者各种美好的东西。其实，在家里家庭这个琐碎里头、嗯，他体会不到这种东西，嗯、他只体会到压抑、嗯、痛苦、难受。所以他外面稍微一点这样啥，他就出去了，就是这样。对，那么咱们今天就这样吧。好、啊，那我们就先散了，下次再聊。好的，下次再聊，再见，再见，再见。